आज बहस होने जा रही है ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ओपी चौटाला पर फिलहाल जिस तरीके से केस का खुलासा हुआ था राउ एवेन्यू कोर्ट में सजा पर आज बहस होगी और अधिक से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए गए ओपी चौटाला जिसमें के इक्कीस मई को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था आय से छह करोड़ ज्यादा संपत्ति जुटाई गई थी जिसके बाद से जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब पूछताछ उनसे हुई थी तो हालांकि ये जानकारी सामने आई कि इस बारे में ओपी चौटाला के पास कोई प्रमाण ऐसे नहीं थे जिसको सिद्ध कर पाते कि आखिर संपत्ति कहां से आई थी तो अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला केस की सजा पर आज कोर्ट में बहस होगी और आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है और आपको बता दें कि मामले में सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और उन्हें उन्नीस से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तीन करोड़ अड़सठ लाख की संपत्तियों को जब्त भी किया था मामला जिस तरीके से सामने आए उन्नीस सौ तिरानवे से दो हजार छह तक यह मामला चला था जबकि तेरह साल में आय से अधिक संपत्ति का मामला ओपी चौटाला को लेकर सामने आया था छह करोड़ से अधिक की संपत्ति उन्होंने जुटाई थी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चौटाला पर एफ भी दर्ज की गई थी और दो छब्बीस मार्च 2010 को सीबीआई ने चार्जशीट भी इस मामले को लेकर दाखिल कर लिया था दो में ईडी ने तीन करोड़ की संपत्ति जब्त भी कर ली थी दिल्ली पंचकुला और सिरसा यानी ये तीन ऐसे जगह जहां से संपत्तियां जब्त की गई थी उन्नीस सौ तिरानवे से 2006 के बीच में आय से अधिक संपत्ति जुटाई गई थी इस पर अधिक जानकारी के साथ दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ओपी चौटाला को लेकर के आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है इसमें हालांकि तीन करोड़ से अधिक संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है और ऐसे में आज सजा का फैसला भी सामने आना है कितनी देर में फैसला हो सकता है साथ ही किस तरीके का रिएक्शन क्या अभी तक कोई आप सामने आया है ओपी चौटाला की तरफ से या उनके परिजनों की तरफ से जी बिल्कुल हालांकि ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से ये बात रखी गई है कि वो जो भी उनको क्योंकि दोषी करार दिया जा चुका है तो आज सजा सुनाई जाने उनका कहना है कि इसको लेकर के ये इसको लेकर हाईकोर्ट में भी आगे अपील करेंगे लेकिन फिलहाल आज क्या सजा सुनाई जाती है इसका उनको इंतजार रहेगा फिलहाल बताना चाहेंगे की ओम प्रकाश चौटाला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट जहाँ सीबीआई की विशेष अदालत में ओम प्रकाश चौटाला जो की हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है उनको सजा सुनाई जाएगी सजा सुनाए जाने से पहले अभी पहले बहस होगी विकास झुल जो है मजिस्ट्रेट उनकी अदालत में ये सुनवाई है कुछ ही दिन में ये सुनवाई शुरू होगी जहां सबसे पहले अगर बात की जाए तो दोनों ही पक्षों से जो है एक तरफ से अजय गुप्ता है जो कि सीबीआई के वकील है दूसरी तरफ अगर बात की जाए हर्ष कुमार शर्मा है जो की ओम प्रकाश चौटाला के वकील है दोनों से उनका पक्ष जाना चाहेगा जाना चाहे जाना जाएगा की आखिर वो क्या कहना चाहेंगे सजा को लेकर के जो धाराएं हैं उसको लेकर के और दोनों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी कि आगे ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले पर कितनी सजा सुनाई जाती है तो इसको लेकर किन जा रहे हैं हालांकि जिस तरीके से हमने बात करी है कि तकरीबन पांच से दस साल तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर होता है वो उसके क्राइम को देख करके होता है लेकिन ऐसे में क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की उम्र सतासी वर्ष से ज्यादा है शारीरिक तौर से अगर बात करें तो उनको दिव्यांग है तो ऐसे में पाई जाए तो ऐसे में वो खुद अपने फिलहाल उनके सामने शारीरिक तौर से भी दिखते हैं बीमार रहते हैं तो ये तमाम बातें देखते हुए कि उनको कितनी छूट दी जा सकती है इस पर आज तय होगा दोनों ही वकील अभी तरफ से बात रखेंगे हालांकि हमें ये सीबीआई के वकील से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि वो मांग रखेंगे क्योंकि एक ये मिनिस्टर है पूर्व मुख्यमंत्री है और एक उदाहरण होगा इनको सजा दिया जाना तो इनकी सजा में छूट ना दी जाए ये सीबीआई के वकील का कहना है तो फिलहाल कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी जिसके बाद ये कोर्ट तय करेगा कि आखिर ओम प्रकाश चौटाला को कितनी सजा आज सुनाई जाती है जी क्या उनके पार्टी की तरफ से अभी तक किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है या उनके बचाव पक्ष में कुछ कहा गया है देखिए फिलहाल पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए वो तो राजनीतिक शास्त्र की बात कह रहे थे कि उस समय कहीं ना कहीं फंसाया गया था सभाओं को बहकाया गया था उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सबूतों से छिड़ता तमाम बातें चलती है राजनीतिक बयानबाजी थी उनका कहना है कि उस समय गलत फंसाया गया था हालांकि अब उन्हें कोर्ट पर विश्वास है लेकिन क्योंकि अब कोर्ट दोषी करार दे चुका है तो ऐसे में अब सभी को इंतजार है आज सजा का लेकिन हम ये कह सकते हैं क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के बारे में हमने आज उनके वकीलों से बात करी है तो उनका कहना है कि पांच साल तक की सजा इनको 
हो सकती है ऐसा प्रावधान है पांच से दस साल तक का लेकिन उम्र के हिसाब से रियायती रह सकती है जितनी और हालांकि इतनी सजा तो वो पहले ही काट चुके हैं क्योंकि जब वो जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में थे तो पैरल इतनी सजा काट चुके थे तो यदि आज पांच साल की सजा होती भी है तो इतनी सजा वो काट चुके हैं तो ऐसे में उम्मीद है कि वो